বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব আমরা কি করে কমপ্লিট একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করতে পারি বন্ধুরা আমরা যখন কখনো কোনো স্টুডিওতে ছবি তুলতে যাই তখন কিন্তু তারা আমাদের ছবিটা তোলার পরে কম্পিউটারে আপলোড করে দেয় আর আপলোড করার পরে তারা খুব দ্রুত এবং শখিন ভাবে কাজটি করে ছবিটাকে আমাদের ডেলিভারি করে দেয় বন্ধুরা আমরা কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আসলে আমরা কিন্তু তাদের কাজটি ধরতে পারি না এবং বুঝতেও পারি না কারণ তারা কিন্তু প্রফেশনাল এবং অনেকটা চালো তারা সব সময় কীবোর্ডের শর্টকাট বাটনগুলা ব্যবহার করে কাজটি করতে থাকে সেই জন্যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ধরতে পারি না তো বন্ধুরা তারা কীভাবে কাজটি করে আমি এই বিষয়টি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটি ছবি নিয়েছি একটি মডেল নিয়েছি তো এই মডেলটির ছবিটাকে আমি একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি হিসেবে তৈরি করব তারা কিন্তু একটি ছবিকে প্রথমে নির্দিষ্ট সাইজে ক্রুপ করে নেয় তো ধরুন আমরাও ক্রুপ করে নিয়েছি ক্রুপ করার জন্য বন্ধুরা এখান থেকে আমাদের ক্রুপ টুলে ক্লিক করতে হবে ক্রুপ টুলে ক্লিক করার পর আমরা ছবিটার সাইজটা এখানে দিয়ে দেব পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য চল্লিশ এম এম বাই পঞ্চাশ এম এম এবং রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড বন্ধুরা দেওয়ার পর ছবিটার নির্দিষ্ট অংশটুকু রেখে এবার আমি ক্রুপ করব ধরুন এই অংশটুকু রেখে আমি এবার এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারি অথবা এইখানে একটি টিক মার্ক রয়েছে টিক মার্কে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা কিন্তু এবার ক্রুপ হয়ে গেছে তারা এখন কি করবে এখন ছবিটাকে যদি একটু ব্রাইটনেস করা প্রয়োজন হয় তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এম বাটনে প্রেস করে এটাকে কার্স করে নেবে কার্স করার পর যদি ছবিটাকে তারা ব্রাইটনেস করতে চায় তাহলে এখান থেকে এটাকে বাড়িয়ে দিয়ে ছবিটাকে আর একটু ব্রাইট করে দেয় আর যদি একটু ডার্ক করতে চায় তাহলে এটাকে নিচে নামিয়ে একটু ডার্ক করে দেয় তো ধরুন এটাকে আমি একটু ঢার করে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম তারপর তারা খেয়াল করে যে ছবিটা কোথাও একটু তেরা বাঁকা আছে কি না বন্ধুরা যদি ছবিটা ওঠানোর সময় কোথাও একটু তেরা বাঁকা থাকে তাহলে তারা কি করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এ বাটনে প্রেস করে সম্পূর্ণ ছবিটাকে তারা প্রথমে সিলেকশন করে নেয় সিলেকশন করার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে একটি বাটনে প্রেস করে যদি একটু তেরা বাঁকা থাকে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এবার কিন্তু মাউস পয়েন্টটি আমার দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাচ্ছে দুদিকে এরো চিহ্ন দেখানোর পর এবার এক কোণার থেকে যদি ধরে এদিকে টানুন তাহলে এটা কিন্তু একটু তেরা বাঁকা থাকলে এভাবে তারা এটাকে সোজা করে নিতে পারে তো বন্ধুরা তারপর তারা কি করে তারপর ছবিটাকে দেখে যে কোথাও একটু ছায়া পড়েছে বা কোথাও ছবিটার একটু কালো রয়েছে তাহলে সেই জায়গায় তারা ব্রাশ করে দেয় বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটার গলার এদিক দিয়ে একটু ছায়া পরে স্ক্রিনটা একটু কালো হয়ে গেছে তো বন্ধুরা তারা কি করে তারা প্রথমে আই ডপার টুল সিলেক্ট করে নেয় আই ডপার টুল তারা কিন্তু শর্টকাটে নেয় কিবোর্ডের আই বাটন প্রেস করে তো বন্ধুরা আমি আপনাদের মেনুয়ালি দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আই ডপার টুল আমরা কি করে সিলেক্ট করব বন্ধুরা আমরা এখান থেকে আই ডপার টুলে ক্লিক করে আই ডপার টুল সিলেক্ট করতে পারি অথবা কিবোর্ডের আই বাটনে প্রেস করে আমরা আই ডপার টুল সিলেক্ট করে নিতে পারে আচ্ছা আই ডপার টুল সিলেক্ট করার পর তারা খেয়াল করে যে যে ছবিটার কোন অংশের স্ক্রিনটা একদম সুন্দর আছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এখান থেকে স্ক্রিনের এই অংশটুকুতে আই ডপার টুল দ্বারা ক্লিক করি তাহলে এই অংশটুকুর স্ক্রিন কালারটা আমাদের অটোমেটিক্যালি ফোকগ্রাউন্ড কালারে চলে যাবে ধরুন আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু আমাদের ফোকগ্রাউন্ড কালারে আই ডপার টুলে সিলেক্ট করা অংশটুকুর কালার এখানে চলে আসে তো ধরুন আই ডপার টুল যদি এবার আমি এখানে ক্লিক করে ধরুন চোখের উপরে ক্লিক করলাম তাহলে এবার দেখুন আমাদের কিন্তু এই কালারটি এখানে চলে আসছে এখানে চলে আসছে তো তারা এইভাবে আই ডপার টুল দ্বারা ছবিটার স্ক্রিনের ভালো অংশতে ক্লিক করে ভালো অংশে ক্লিক করার পর বন্ধুরা তারা কি করে তারা এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেয় তো ধরুন আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নিলাম আচ্ছা ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর তারা কিন্তু ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটাকে তারা সর্বোচ্চ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রাখে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রাখার পর এটাকে ব্রাশ করে ধরুন এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এবং এটার অপাসিটি এবং ফ্লো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দিয়েছি এভাবে তারা ব্রাশ করে এভাবে ব্রাশ করার পর এই ছায়াটাকে তারা মিশিয়ে দিতে পারে তো ধরুন আমরা যদি এখান থেকে অপাসিটি আরও বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার কাজটি আরও দ্রুত হয়ে যাবে এখান থেকে আমি অপাসিটি আরও বাড়িয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার কাজটি এবার আরও দ্রুত হয়ে যাচ্ছে তারপর বন্ধুরা যদি চুলটাকে একটু কালো করা প্রয়োজন হয় তাহলে তারা কি করে এখান থেকে ব্রাউন টুল সিলেক্ট করে নেয় ব্রাউন টুল সিলেক্ট করার জন্য কিবোর্ডের ও বাটনে প্রেস করলে ব্রাউন টুল সিলেক্ট হয়ে যাবে ধরুন আমি আপনাদের মেনুয়ালি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ব্রাউন এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর দুই নাম্বার টুলটি হলো ব্রাউন টুল ব্রাউন টুল সিলেক্ট করার পর যদি কখনো কোথাও চুলটি ব্ল্যাক করা প্রয়োজন হয় তাহলে তারা ব্রাউন টুল ধারা
তো বন্ধুরা তারপর তারা সর্বশেষ কি করে সর্বশেষ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে নেয় ছবিটা ওঠানোর সময় তারা কিন্তু পিছনে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক ক্ষেত্রে নীল অথবা সবুজ হয়ে থাকে তো ধরুন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের হোয়াইট রয়েছে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নেব তো বন্ধুরা আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে দিলাম ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এখানে কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এখানে বারবার প্রেস করুন তাহলে দেখবেন ম্যাজিকটা সম্পূর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়েছে এবার আপনি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করে নিন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে নিচে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি সিলেক্ট করে নেব তো এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আপনি নেভি ব্লু কালার দিতে পারেন যে কোনো কালার আপনি দিতে পারেন হোয়াইট কালার দিতে পারেন তো নেভি ব্লু কালার রেখে আমি এবার ওকে করে দিলাম ওকে করার পর বন্ধুরা তারা কিন্তু সবসময় এটাতে একটু ফেদার ব্যবহার করে তো ফেদার ব্যবহার করার জন্য আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফেদার তো তারা কিন্তু একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অথবা সর্বোচ্চ টু ফেদার রেডিয়াস ব্যবহার করে থাকেন তো ধরুন আমরা সর্বোচ্চ টুটাই ব্যবহার করেছি এখানে টু দিয়ে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর এবার যদি আপনার ফটোশপ সিসি অথবা ফটোশপ সি এস সিক্স হয় তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করতে হবে আর যদি আপনার ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো বা সেভেন পয়েন্ট জিরো হয় তাহলে শুধু ব্যাগ স্পেস ক্লিক করলে হবে তো ধরুন যেহেতু আমার ফটোশপ সিসি সেই ক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন এই ছবিটাকে তারা প্রথমেই মোবাইল নাম্বার দিয়ে সেভ করতে পারে অথবা নেগেটিভ নাম্বারে সেভ করতে পারে তো সেভ করার জন্য তারা কিন্তু শর্টকারেই সেভ করে তো আমি আপনাদের মেনুয়ালি দেখে দিচ্ছি এখান থেকে আমাদের ফাইলে ক্লিক করতে হবে ফাইলে ক্লিক করার পর সেভ অ্যাস সেভ এসে ক্লিক করার পর বন্ধুরা তারা কম্পিউটারের তাদের হার্ড ডিস্কের কোন ডাইভে ছবিটি সেভ করবে ধরুন যে কোনো একটি ডাইভ তারা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে যে কোনো নির্দিষ্ট একটি ফোল্ডার তারা সিলেক্ট করে দেয় দেওয়ার পরে এখানে তারা নাম্বারটি বসিয়ে দেয় আর যদি আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ছবিটি সেভ করা থাকে তাহলে এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি তারা উঠিয়ে দেবে এভাবে নাম্বারটি উঠিয়ে তারা সেভ বাটনে ক্লিক করে দেয় অথবা এন্টার বাটনে প্রেস করে দেয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে তারপর তারা ছবিটাকে প্রিন্ট করার জন্য সাজিয়ে নেয় ছবিটাকে প্রিন্ট করার জন্য সাজানোর জন্য বন্ধুরা কি করে তারা কন্ট্রোল বাটন চেপে এন বাটনে প্রেস করে এন বাটনে প্রেস করে তারা নতুন একটি পেজ নেয় ধরুন এখান থেকে কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটনে প্রেস করে আমি যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন করেছি এখান থেকে আমি একটি এ ফোর সাইজের পেজ নেব এ ফোর সাইজের পেজ নেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল পেপার এই ইন্টারন্যাশনাল পেপারটাই মূলত এ ফোর সাইজের পেপার তো এবার ইন্টারন্যাশনাল পেপারে ক্লিক করুন ইন্টারন্যাশনাল পেপারে ক্লিক করার পর একটি এ ফোর সাইজের পেপার চলে আসবে দেখুন বন্ধুরা এবার একটি এ ফোর সাইজের পেপার চলে আসে তো তারা এখান থেকে মপ টুল সিলেক্ট করে নেয় ধরুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মপ টুল আছে এই মপ টুলটি তারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেয় সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এই ছবিটাকে ধরে তারা এই ক্যানভাসে ছেড়ে দেয় তারপর ছবিটা আপনি যতগুলা কপি করতে চান ততগুলা কপি কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এভাবে মাউস ড্যাক করে মাউস চেপে ধরে এভাবে এদিকে টানুন আবারও শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস চেপে ধরে এদিকে টানুন এভাবে তারা কপিগুলো বাড়িয়ে তারপর আর প্রিন্ট করে নেয় তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি আপনাদের কতটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে জানি না তো আপনাদের কমেন্টস পেলে আমি বুঝতে পারবো আমি আপনাদের কতটা বোঝাতে পেরেছি বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে